கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை ஆனால் பல வருஷங்களாக இலக்கியத்தான் இருந்திருக்கார் இலக்கிய பாதத்தை இருந்திருக்கார் எழுதியிருக்கேன் நிறையா நாவல்கள் சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் எழுதி காலத்தோடு பத்திரிகையில் ஆசிரியராக இருந்தார் புதிய பத்திரிகையில் புதிய இடத்துல வேலை செஞ்சார் இல்லைனா இப்போ உடல்நிலை சரியில்லை அதனால் இப்போ பேச முடியல கூடிய விரைவில் சரி ஆகி வந்துடுவேன் அதுக்கு பிறகு திரைப்படம் வந்து எனக்கு கை கொடுக்கும் நம்புகிறேன் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ இந்த படத்து இந்த படத்தினுடைய கதையை சார் தயவு பார்த்து சார் தான் எழுந்தார் இந்த அந்த அந்த கதையில் இருந்தால் வாங்கிவா ஒரு ஆசிரியம் வாங்கி அந்த 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 நாவலில் இருந்து தான் அந்த நாவல் பேச சொல்கிறார் அது வந்து ஒழுக்கி பிறகு இருமுக்கப்பால்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல் அது ஷார்ட் நாவல் சிறுகதை அதை தான் வந்து தேங்க்யூ 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 சார் தேங்க்யூ புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் எனது குருவை நான் ராம்மூர்த்திக்கார் அவர்களை நான் மேலே அழைக்கிறேன் எனக்கு அவர் தான் மியூசிக் சொல்லித்தராரு இந்துஸ்தானி அண்ட் கர்நாடிக் அவர் தான் சொல்லித்தராரு அவருக்கு வந்து இப்போ தான் தொண்ணூறு வயசு ஆச்சு இன்னும் தொண்ணூறு வயசு வாழ போகிறாரு அவர் வந்து பீம்ஷன் ஜோசிட்ட டிசைப்பிளாக இருந்தவர் பீம்ஷன் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் வேர்ல்டு கிரேட் லெஜண்ட் பீம்ஷன் ஜோசிட்ட அவர் டிசைப்பிளாக இருந்தார் ஏழு திரைக்கு இத்தனை ராகங்கள் அபவுட் மிஸ்கின் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டாக் ஒரு ஆறு மாசத்துல ஐம்பது ராக படிச்சிருக்காரு ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் சுவாக் சிந்தூர் புது ராகத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ராகத்தை மிக்ஸ் பண்ணி நான் இதுவரை ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ இயர்ஸாக ஐ ஹவ் ட்ரெயின் நியர்லி டென் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாப் மியூசியன்ஸ் லைக் சுஜாதா சைந்தவி விஜய் எஸ் தாஸ் இவங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணி ஆனால் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கேட் ஸ்டூடெண்ட் லைக் மிஸ்கின் I miss my kin. One more word I want to tell. Phone is done. He is not talking to him. 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 When the eight chakras activate, the music comes out. அது சண்முக ராஜா கத்தை எழுதுறார் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றார் ஆக்ட் பண்றார் மாஸ்டர் மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ்ரீதேவர் சார் ஆக்கிடுவீங்க சார் வந்து ரொம்ப மூவ் ஆயிட்டார் தேங்க்யூ மாஸ்டர் மாஸ்டர் என்னை பத்தி பேசுறது பிளீஸ் தேங்க்யூ 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 யுவர் கிரேட் மேன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ நத்திங் ஐ மீன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஐ மீன் நத்திங் சோ ஆல் மை பிளெஸ்ஸிங்ஸ் டு மை பெஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் தட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நான் இன்னொரு குருக்காக வணங்கணும் அது என் இளையராஜா இளையராஜா தாங்க எல்லாமே வாழ்க்கையும் அப்போ உடனே ஒரு கேள்வி ஏன் இளையராஜா வச்சுட்டு இளையராஜா சண்டை போட்டாங்க அதனால மியூசிக் பண்ணுறேன் ஏன்னா இனிமேல் போக முடியாது எனக்கும் கொஞ்சம் பயங்கர கோவம் வரும் எனக்கு என் தகப்பனார் என் தாய் தான் அவர் ஆக்சுவலி எனக்கு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் எங்கள் அப்பா அப்படி தோல் மேலே தூக்கிட்டு ஒரு ஒரு பொருட்காட்சியில் போகிறார் திண்டுக்கல்ல அப்போ எங்கள் அப்பா அப்படி சட்டையை தலை முடி பிடிச்சி நிப்பாட்டினேன் ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்து சுஜாதாம்மா வந்து அன்னக்கிளியை ஒன்று தேடினேன் பாடுறதை கேட்டு எங்கள் அப்பா நிறுத்தல அன்றிலிருந்து இன்று வரை என் அஸ்டண்டர்ட்லேருந்து எல்லாருமே இசையிலேருந்து எல்லாருமே இளையராஜா இல்லாமல் வியாபித்து கிடக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு கிரேட் ஜீனியஸை இந்த திரை உலகம் பார்த்துருக்கு ஓல் இந்திய ஃபீல்டு ஃபஸ்ட்டு கிரேட் ஜீனியஸ் வந்து இளையராஜா செகண்ட் ஹைலி ஒரு டேலண்டட் மேன் ஒரு கிரேட் மியூசிஷியன் வந்து ஏ ஆர் ரகுமான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு முன்னால் ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் நிறைய என்னுடைய 
என்னுடைய பியர்ஸ் நிறைய பேர் மியூசிக் சேர்ந்துருக்காங்க அப்போ என்ன அதுக்கு மியூசிக் வந்தீங்கன்னா போர் அடிக்குது சார் பத்தலை ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் போல ஆசையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அது நிறைய ஏதாவது ஒர்க் பண்ணும் போல ஆசை இருக்குது ஸோ தென் ஐ தாட் ஆஃப் ஒரு என்னுடைய இமேஜுக்கு நானே கண்டுபிடிச்ச நோட்ஸை நானே கண்டுபிடிச்ச ஆர்டர்டு நோட்ஸை வந்து பேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு தான் மியூசிக் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டரே கிடையாது அது என்னன்னு தெரியல தானு சார் இந்த படத்துக்கும் பண்ண சொல்லிட்டார் என் தம்பி வந்து கூப்பிட்டு சொன்னான் ஆனால் எனக்கு பண்ணுங்கன்னா அது பெரிய சர்ப்ரைஸ் எனக்கு சரி பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தானு சார் என்ன சொல்கிறார் இந்த படத்துக்கு நீ படித்து தம்பினார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப சின்சியராக பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி இது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரீச் எனி வேர் நான் ரொம்ப நல்லா மியூசிக் போட்டு ரீச் ஆகிறது இளையராஜா உடைய கால் அடி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி அங்கே தான் இருக்கணும்னு கேட்குறேன் ஐ ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்ட் அண்டர் இளையராஜா என் தாய் என்னுடைய குரு அவர் தான் முதல் குரு நான் சாவர வரைக்கும் அவர் தான் குரு தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னுடைய அடுத்த இரண்டு குருக்கள் என் வாழ்க்கை எனக்கு வந்து வெளிச்சத்தை காட்டினவங்க அந்த ரெண்டு குருக்களை நான் மேடையில் ஏற்றினேன் டேரக்டர் கதிர் வின்சென்ட் செல்வம் ஓவர் ஆக்ட் பண்ண நினைக்காதீங்க நான் சீரியஸாக தான் பண்ணுறேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நான் ஒன்றே ஒன்று கற்றுப்பேங்க நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பற்றி ஒரு மேடையில் சொல்லும்போது சொன்னேன் அம்மா பற்றி வெளியே போட்டுறாங்க ஒரு டேரக்டர் உள்ளே எடுத்துக்கிறார் திரும்பி அப்படி தான் எங்கள் டேரக்டர் நான் ரோட்டில் இருந்தேன் என்ன வெற்றி மாதிரிலாம் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டவங்க அவங்க தான் ஆக்சுவலாக அதனால் நாங்கள் டேரக்டர் இருக்கோம் எங்களுக்கு இல்லை என்ன குழந்தைங்க இருக்குது so i am so happy my two gurus are here so few words ellarku vanakkam ellarku vanakkam actually pain pair vechirukkaru devil ne alla sambi sir illa irundhalo correct ana per ena miskin or pay da correct ana pay ena engalude work pandra kaalathila iravu pagal fulla ella sense um poiruvaanga miskin worker mattum and vetimar kuda நைட்டு ஃபுல்லாக விடிய அஞ்சு மணி வரைக்கும் நாங்கள் படிப்போம் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் கேஷுவல் அஃபேர்னு ஒரு நாவல் இருபத்தஞ்சி முறை அதுக்கு தசாரஸ் எல்லாம் வாங்கி அந்த ஒரு பேஷன் மிஸ்கின்ட்ட அந்த ரீடிங்கில் அவ்வளோ பேஷனேட் யோஸ் அதே மாதிரி தான் அவனோட இப்போ வந்து மியூசிக்கின்ற அந்த பேய் பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி மிஸ்கின் மிகப்பெரிய ஒரு பல் பல்வேறு முகங்களில் பல் இசையா இசை கலைஞனா இயக்குனரா எழுத்தாளனாக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விட்டேன் வந்து முதல் முதல்ல நான் வந்து பார்த்தது வந்து யூத் படம் யூத் வந்து விஜய் சார் வச்சு பண்ணிட்டு வந்து அப்போ என்ன வந்து பார்க்க வரார் அவர் வரும்போது என்கிட்ட ஒரு கேசட் கொடுத்தார் என்ன இல்லை சார் என்னை எப்படி அறிமுகப்படுத்துன்னு தெரில நான் யாருன்னு தெரில எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுன்னு தெரில அதனால் இந்த கேசட் தரேன் பதினஞ்சு ட்யூன் இருந்தது அதெல்லாம் சாங் கம்போஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா என்னன்னு கேட்டேன் சார் மியூசிக் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்காக தான் நான் எப்படி என்னோடய உங்கள் அசன்ட் எப்படி சார்னு தெரில அதுக்காக என்னுடைய இது ப்ரெசன்ட் பற்றிக்காக வந்தேன் அப்படின்னாரு எல்லாமே இளையராஜா சார் பேட்டர்னாக இருக்கு உண்மையிலே சொல்ல நான் ரம்மிப்பாக சொல்ல உண்மையிலே எல்லா ட்யூனும் ஒரு பதினஞ்சு ட்யூன் இருக்கு எல்லாமே இளையராஜா கம்போஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு என்ன அப்படின்னா சார் அவர் தான் சார் குரு இன்னைக்கு வந்து இளையராஜா ட்யூன் மாதிரி இருக்குன்னு அவங்க அப்பயே சொல் அப்போ சொன்னேன் இன்னைக்கு அந்த இது ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் என்னுடைய படத்தில் யூத்லாம் ஜித்தன்லாம் வந்து நாங்கள் சாங் பண்ணும்போது படம் பிடிக்கும்போது ரீ ரீக்கார்டிங் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க லெனின் சாருக்கு அப்புறம் மியூசிக்கு எங்கே மியூசிக் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு எடிட்டருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அது விஸ்கின்னுக்கு தெரியும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஒருத்தர் சீக்கிரமாக போகணும்னு சொல்லிட்டு இவரும் என்னுடைய குரு தான் நான் இப்பொழுது என்னை என்னை தாலாட்டி சீராட்டி வளர்த்து கொண்டிருக்கும் என் தந்தையாக நான் பார்க்கும் திரு தான அவர்களை நான் ஒரு அவசரமாக போடணும்னு சொல்லியிருக்காரு இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது டெவில் இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்தத்தும் அத்துணை திருச்சிற்பிகளே பங்கு கொண்டு வந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை தமிழ் வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மொத்தத்தில் என்னவோ ஒரு உண்மை இந்த விழாவில் முழு வெளிச்சம் போட்டு காட்டத்தான் செய்கிறது என்னை அண்ணனாக நினைக்கும் தம்பி ராதாகிருஷ்ணனும் அவர் நண்பர்களும் மிஸ்கினுடைய தம்பி வைத்து படத்தை இயக்க இருக்கிறார்கள் நானும் அவர் அண்ணன் மிஸ்கினை வைத்து படத்தை உருவாக்க இருக்கிறேன் இப்பொழுது வந்து மேடையில் கூப்பிட்ட அந்த பெரியவர் இசை மேதை அவரோடு அவர் பழகிக்கொண்டிருக்கும் 
இசை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் அந்த சூழலெல்லாம் நான் கண்டு அகம் குளிர்ந்து நான் நெஞ்சார அந்த சம்பவங்களை நினைத்து நினைத்து நிகழ்வுகிறேன் ஒரு காரியத்தில் இறங்கும் போது அதை முழுமையாக உணர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு படைப்பாளிதான் தம்பி மிஸ்கன் ஆகவே அங்கே எனாதபடி எங்கும் வெற்றி வெற்றி என்று முழங்கக்கூடிய ஒரு சொல்லி இந்த வெற்றி செய்தி டெபில் மூலமாக நிறைவேறும் என்று சொல்லி வாழ்த்து தெரிவித்து விடைபெறுகின்றன என்று வணக்கம் வழக்கமாக ஆரியபுரம் போகும்போது மிஸ்கின்னு இருந்தால் பார்த்தர்லாமே அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்திருப்போம் எப்போ போகும்போதும் ஒரு தடவை அப்படி சொல்லாமல் போய் எப்பயுமே சொல்லாமல் போகிறது தான் அப்படி போயிருக்கும்போது அவங்க அஸ்டன் டேட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மிரல்கிறாங்க நான் போனவுடனே அவர் ரூமுக்கு போயிடுவேன் ஏன்னா இந்த தடவை சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார்னு காக்க வைக்கிறாங்க அப்புறம் உள்ளே போனாங்க உள்ளே போகணும் உள்ளே டோர் தரதுன்னு ஒரு தபலா சவுண்ட் வந்துச்சு ஏன்னா அது அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துச்சு ஆ அண்ணன் வர சொல் வர சொல் அப்படின்னாரு மிஷ்கின் உள்ளே போனால் அந்த குருஜி உட்காந்துருந்தார் அவர்கிட்ட இது பேசுகிறாரு வர்ணத்தை பற்றி பேசுகிறாரு மெட்டை பற்றி பேசுகிறாரு நான் அப்படியே என்ன பதாரண்டா இது இவனுக்கு எப்படி அப்படி மாறினேன் எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அந்த ஆச்சரியம் அந்த பாட்டை இந்த நாலு பாட்டு கேட்ட உப்பையும் தொடருது வாழ்த்துக்கள் மிஷ்கின் தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ சார் ஆதித்ய அப்புறம் உங்களுடைய ராம் நடித்த அந்த முதல் படம் அந்த ரெண்டு சிம்பிளிசிட்டி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படமும் அது மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஈர்க்கும் நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம சினிமாவுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு நான் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்கில் அனுச்சு பார்த்ததில்லை ஒரு இசையமைப்பாளர் தன்னுடைய திறம் இப்படி சொல்லாமல் நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது என் தம்பி எப்போ சென்னைக்கு நான் வரும்போதெல்லாம் நாங்கள் உட்காந்து மணிக்கணக்காக விடிய விடிய பாட்டு பாடி பாட்டு பாடி அவ்வளவு மெட்ராஸ்க்கு வந்தவுடனே கொஞ்சம் தண்ணியும் போட்டு இருக்கானே ஸோ அவ்வளவு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது பாடல் எல்லாமே கடைசி பாட்டு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனேன் வாய்ஸ் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனேன் எனக்கு பேச வளர்க்கு இதுக்கு மேலே பேச முடியாது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் தேங்க்யூ மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் தம்பி வாழ்த்துக்கிறேன் கருணாகரன் சார் வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு போயிட்டு அங்கே போய் கோலோச்சி அவர் வந்து மிகப்பெரிய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஆக்சுவலாக எங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் கதிர் சார் குடும்பத்துலேருந்து வந்தவர் தங்கம் பெத்த புல்ல தங்கம் அது தேங்க்யூண்ணா லவ் யூ ஸோ மச் கிருஷ்ணவேணி தேட்டரில் ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக எனக்கு போக போவேன் அப்படி அவ்வளோ என்ன எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அந்த படம் போடணும் சொல்லிட்டு நான் ஒரு நாள் நைட் ஷோ போனேன் அது வந்து பதினோராவது நாள் நினைக்கிறேன் அந்த படம் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நான் உட்காந்துருந்தேன் அந்த தேட்டரே எந்திரிச்சு கிளாப் பண்ணிச்சு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் வந்து யூரோப்புக்கு சொந்தமானது பெரிய பெரிய சிம்ஃபோனிஸை கேட்டுட்டு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்து ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் பண்ணாங்க நான் உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டே இருந்தேன் இந்த உலகத்தை மிகவும் அழகாக ஆக்கிய அழகாக ஆக்கி கொண்டிருக்கிற சினிமாவை கற்றுக் கொடுத்துருக்கிற என் பாலாவை நான் மேடை கலைக்கிறேன் மிஸ்கின் இளையராஜா சாரை பற்றி தான் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தார் ஆனால் இளையராஜா சார் மிஸ்கினை பற்றி என்ட சொன்ன ஒரு சம்பவம் ஒன்று இருக்குது அப்போ எனக்கு மிஸ்கின் படம் ரிலீஸ் ஆனதெல்லாம் தெரியாது அப்படி ஒரு படம் வந்திருக்குன்னு தெரியாது முதல் படம் நான் என்னோடய சாங் ரெக்கார்டிங் காப்பிருந்தேன் அப்போது ஒரு சார்ட்ஸ் போட்டு ஷூ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு டிஷர்ட் போட்டு குரு இன்னும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் குவழியை எல்லாருக்கும் அவங்க சொல்லிட்டு தான் நான் போனதுக்கப்புறம் கேட்டேன் சார்ஜ் போட்டு யார் பேர் மிஸ்கின் அவனை பற்றி சாதாரண மண்டை போட்டாரு அவன் பெரிய இன்டலெக்சுவல் நான் அது அவர் எந்த இடத்துல சொன்னார்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்ட்டு நெருங்கி பழகினதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது உண்மையிலே இவன் ஒரு டெவில் நோர் டெவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு தான் சொல்லணும் அவனோட ஃபோன் நம்பரே நான் ஓட்ஸ் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்னாய் இதுக்கு மேலே நிறைய இருக்குது பேசுகிறதுக்கு ஆனால் 
அடுத்தடுத்து நிறைய பேச வர்றதுனால நிறுத்திக்கிறேன் ஆதித்யா வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நேசிச்சுக்கும் நான் வந்து ரெண்டு டேரக்டர் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அஸ்டண்டா பத்து படம் பண்ணிட்டு இந்த படத்தில் வடங்காண்டில் நான் அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பெருமையை எனக்கு கொடுத்த அஸ்டன் டேரக்டர் இல்லை டைரக்டராகவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அவன் ஒரு சீன் பண்ணால் நீயே கம்போஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு போர் அடிக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஓகே அப்படின்னு சொன்னேன் வித்தியாசமான கம்போஸிங் இருந்துச்சு ஓகேன்னு சொன்னேன் அப்பா ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேமா ஓடியாந்த அந்த பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே அப்படின்னு திரும்ப பதினாலாவது என்னடா இருக்குதுன்னா இல்லை இல்லை அந்த எதாப்பில் அது மொத்தம் ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க ஆர்டிஸ்ட்டு இது வந்து கூலிங் கிளாஸை கட்டிட்டு வெறும் கையை கட்டிட்டு குனிஞ்சு நிற்கணும் அவ்வளோதான் அந்த ஷாட்டில் எதுவுமே பேசக்கூடாது ஆனால் அந்த குனிஞ்சு இருக்கிற அந்த ஷாட்லேயே ஏன் இப்போ திரும்ப வந்து உம்மோர் கேட்குற மாதிரி கேட்குறானேன்னு பார்த்தா பார்த்தா ஒரு பொண்ணு மட்டும் லேசாக கண்ணு ஆடி இருக்கு அது கேமரா பார்க்குற மாதிரி தெரியுது இவன் குளிஞ்சு தானே நிற்க சொன்னேன் இவன் எதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அப்படி குளிஞ்சிட்டு யாராவது என்ன பண்ணுறன்றது லெங்கி ஷார்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு ஷார்ப்பான ஆளுவேன் அந்த சம்பவத்தை நினச்சா எனக்கு ஒரு வாரம் வந்து ரொம்ப பொறாமையாக இருந்தது இவன் நினச்சி இப்படி இருக்கிறான் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக நம்ம ஒன்றுமே இல்லையே இவனுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு தோணுச்சு நிஜமாவே இவனுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்றுமே இல்லை ஐயோ இப்படி விளையாட்டு நன்றி வாழ்த்துக்கோ என் பாலா என் அண்ணன் அண்ணனுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாலா டக்கு அப்படியே இருமோ அப்படி சோவி குளிக்கு போட்டால் தாயம் விழுகிற மாதிரியும் ஒரு பூவா தலையாக போட்டால் பூ விழுந்துற மாதிரியும் அப்படின்னு வெற்றிகள் நினைப்பாங்க ஆனால் வெற்றிகள் அப்படி கிடைப்பதில்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சினிமாவை யோசித்து கொண்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் என்ன எழுதணும் நான் என்ன படிக்கணும் நான் என்ன எழுதணும் சினிமா 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 அப்படின்ற எந்த சிந்தனை அந்த சிந்தனை தவிர வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாது இன்று இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த இயக்குனர் ஆனால் என் என் அருமை சகோதரன் வெற்றிமாறினர் நான் மேடை கலைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மிஷ்கின் வந்து தமிழ் சினிமாவோட எட்கர் ஆலன் போ மாதிரி லுக்கிங் அட் த டார்கஸ்ட் places of the human mind for the light avaroda most of his films and the space la da irukum avaroda music um and maadhiri da enak theriyudhu looking or or a journey into the darkness in search of light abadi da enak therinjidhu kekumbodhu and uh, in the audio launch event eppodume or audio launch event enna na or film introduce panni adile or அந்த ஆடியோ லான்ச் நடந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து நிறைய ஆடியோ லான்ச்சில் நடந்திருக்கு ட்ரெய்லர் பேசுவோம் சாங்ஸ் பேசுவோம் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிஷியன்ஸை விட்டுருவோம் ஆனால் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சு மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் சென்டர் ஸ்டேஜ் எடுத்து பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஒரு இவெண்ட் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் மிஷ்கின் ஒரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் நிறைய பாட்டு பாடி வைரல் ஆகுது ராஜா சார் பாட்டு பாட்டு தான் வைரல் ஆகுது அண்ட் அவரோட மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்டு யூத்தில் அவரோட மியூசிக்கில் அவர் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார் மென்சன் செல்வா சார் சொன்னார் அது அது நிறைய கதையெல்லாம் கூட இருக்குது அண்ட் அவர் ஒரு ஒரு இவ் இவ்வளோ காலம் கழித்து ஒரு புதுசாக ஒன்று கற்றுக்கணும்னா இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கரேஜ் அண்ட் மிஷ்கின் வந்து இஸ் அ வெரி கரேஜியஸ் பர்சன் எது இருந்தாலும் சரி இப்போ ஓனாய மாட்டுக்குட்டியும் இல்லை அவர் நடித்த அந்த அந்த ஸ்டைல் இட் ஹ இட் இட் it will take a lot of confidence and courage to do something like that adhe maadhiri ipo music kattukono nu ukkandu adukaga dedicate panni ivlo effort potu kattukittu and innikku vande nama ellar edirkku avaroda music present pandradhukku periya confidence venum and commitment um irukkanum rendu me avargitta irukku i i wish him all the very best in this journey also and uh, மிஷ்கினுடைய அசிஸ்டண்ட்டாக அவரோட ஸ்டிலே ஒரு ஒரு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படம் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் தோணுது அண்ட் ஐ ஐ ரியலி விஷ் அ பிக் சக்ஸஸ் ஃபார் த ஃபிலிம் அண்ட் எவ்ரிபடி இன்வால்வ் இந்த ஃபிலிம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ மிஷ்கின் மியூசிக் பண்ணுறது ஒரு ஒரு 
சிறப்பான விஷயமா எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவர் எப்பவுமே மியூசிக்ல தான் இருந்திருக்காரு நானும் நான் முதல்ல மிஷ்கனை பார்க்கும்போது அவருடைய ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆயிருந்திருக்கு அந்த ரெண்டு படமே நான் பார்த்ததில்லை ஒரு மியூ மியூசிக் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உரையாடலோடு தான் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அந்த காலத்தில் அவ்வளவு ஒரு வெறி பிடிச்ச ஒரு பைத்திய காரன் மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவ்வளோ ஒரு மியூசிக்கில் இவ்வளோலாம் கேட்க இப்போ நம்ம வாழ்நாளில் கேட்காத மியூசிக்கெல்லாம் அவர் போட்டு காட்டுவார் நைட்டு மூணு மணிக்கு நம்ம அப்படியே தூங்கலாமான்னு நினைக்கிற நேரத்தில் இது கேட்டுருக்கீங்களா அப்படின்னு இன்னொரு மியூசிக் போட்டு காட்டுவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு மியூசிக்கில் ஒரு பெரிய ஒரு 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 ரொம்ப பைத்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் வழக்கமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் கேட்கக்கூடிய நம்ம தமிழ் பாடல்கள் தான் அதிகமாக கேட்போம் இவர் பழைய ஹிந்தி பாடல்களில் ஒரு பிடிப்புண்டு அப்புறம் மைனர் ஸ்கேல் மேலே ஒரு பெரிய மோகம் உண்டு இளையராஜா பாடல்கள் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு மோகம் உண்டு இப்படி ஒரு 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 ரொம்ப இன்டென்ஸான மியூசிக் லிஸ்னர் அப்புறம் அப்போ நானும் கொஞ்சம் அப்படி தான் இன்டென்ஸான மியூசிக் லிஸ்னர் தான் ஆனால் என்னால் வாழ்நாளில் மியூசிக் கம்போஸே பண்ண முடியாது ஏன்னா எனக்கு அதுக்கான அது ஒரு பெரிய அகெயின் இப்போ சொன்ன மாதிரி பெரிய ஸ்டாமினா தேவைப்படுது அதில் ஒரு பெரிய டெடிக்கேஷன் தேவைப்படுது இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது மிஷின் கிட்ட இருந்து ஷாஜி ஒரு ஒரு ஹார்மோனியம் ஒன்று வாங்கினோம் கல்கட்டாவில் இருந்து அது எப்படி என்ன எந்த மாதிரி வாங்கினா நல்லா இருக்கும் நான் சொன்ன ஒரு ட்ரிபிள் ரேட் ஹார்மோனியம் வாங்கலாம் மிஷ்கின் பட் இப்போ கிடைக்குமா கொரோனா டைம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கே கிடைக்கும் சொல்லுங்கன்னு பார்த்தா அடுத்த அந்த டைமில் இந்த ஷிப்மெண்ட் எல்லாம் இல்லாத ஒரு டைம் அந்த டைமில் அடித்து பிடிச்சி கல்கட்டாவில் இருந்து ஒரு ஹார்மோனியம் வர வச்சுட்டாரு இப்போ பார்த்தா எப்போ பார்த்தாலும் இருபது நாலு மணி நேரம் அந்த ஹார்மோனியம் கையமாக தான் உட்காந்துருக்காரு எப்போ போனால் பார்க்க போனாலும் உள்ளே இருந்து ஹார்மோனியம் தான் ஒழிச்சிட்டு இருக்கும் பட் அது ஒரு ஒரு டிஜிட்டல் பியானோ ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது அவருடைய ஆஃபீஸில் எப்போ பார்த்தாலும் அதிலேயே நோண்டிட்டு இருக்கிறத பார்ப்போம் அப்போ ஒரு ஒரு இந்த வயசில் மியூசிக் கற்றுக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் அப்போ அது வந்து ஒரு மாஸ்டரை வச்சுக்கிட்டு இந்துஸ்தானி கற்றுக்கிறாரு ஒரு 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 ரொம்ப இன்டென்ஸாக மியூசிக்கில் போகக்கூடிய ஒரு ஆள் அதனால் மிஷ்கின் மியூசிக் டேக்டர் ஆனதில் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை அது ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் தான் அது அப்படி தான் நடக்கும் அப்புறம் உலகம் பூராவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேரக்டர்ஸ் கிரேட் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் கம்போசர்ஸாக இருந்திருக்காங்க சார்லி சாப்ளின் உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய பெரும்பாலான படங்களுக்கு அவரே தான் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸலண்டான பல டியூன்ஸ் அவர் கொடுத்துருக்காரு கிளின்டி ஸ்டூட் வூடியாலன் டேவிட் லின்ச்சின்னு இப்படி தன்னுடைய படத்துக்கான மியூசிக் தானே ஏசி அமைச்சர் நிறைய டேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிறது என்பது ஒரு ஒரு அது ஒரு நேச்சுரல் எக்ஸ்டென்ஸ் தான் அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மிஷ்கினுக்கு இந்த பயணத்தில் எல்லா வாழ்த்துக்களும் நான் சாமியை பற்றி சொல்லணும் ஒரு ஆதித்யான பேர் மாற்றியிருக்காரு மிஷ்கின் எப்படி சண்முகராஜா மிஷ்கின் ஆன மாதிரி சாமி ஆதித்யான் அவருடைய பேர் மாற்றியிருக்காரு சாமி வந்து இப்போ எல்லோரும் சொல்லுவாங்க எல்லோரும் நினைப்பாங்க மிஷ்கினோட தம்பி அதனால் மிஷ்கின் தான் அவருடைய ஒரு நான் ரெண்டு படத்துலேயும் இந்த படத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு இந்த படத்தோட ட்ரெயிலர் பார்த்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இவங்களை கல்யாணம் கட்டி வைக்கிற பாதிரியராக நான் ஒரு சீனில் நடிச்சிருக்கேன் நான் கட்டி வச்ச கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த கூத்தெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்த உடனே எனக்கே ஒரு பெரிய ஒரு குற்ற உணர்வு உண்டாயிருச்சு சாமியோட ரெண்டு படங்களில் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஒரு படம் சவரக்கத்தி அதில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒரு சீனில் ஒரு பைத்தியக்காரன் நடிச்சிருப்பேன் இதில் பாதிரியாராக நடிச்சிருப்பேன் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை ஸோ இப்போ இப்போ சாமி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் நான் மிஷ்கின்னு எனக்கு அறிமுகமாகி பல காலம் ஒரு 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 அப்போ அந்த அந்த ஆஃபீஸுக்கு வரும்போது இவரை பார்ப்பேன் நான் நினச்சேன் மற்ற அசிஸ்டன்ஸில் ஒரு அசிஸ்டண்ட் தான் நிறைய அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் தான் சாமியை நினச்சிட்டு இருப்பேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அப்புறம் தான் மிஷ்கின் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு சொல்கிறாரு அங்கே சாமி சாமின்னு கூப்பிடுறாரு இல்லையா அவர் என்னுடைய தம்பின்னு தம்பினா அப்படின்னா சொந்த தம்பி ஆமாம் சொந்த தம்பி அப்படின்ட்டார் ஸோ சாமி வந்து அவருடைய ஒரு கடை கோடி அசிஸ்டண்டாக அவர் கூட இருந்து அவர் திடீர்னு தம்பி ஆனதுனால அவர் டைரக்டர் ஆன ஆள் இல்லை சாமி மிஷ்கின் கூடவே ஒரு ஒரு சாதாரண அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணி பல காலம் இருந்து தம்பின் அவருக்கு அந்த காலத்தில் யாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் கூட பண்ணதில்லை அப்படி வந்த ஆள் சாமி அவர் தன்னளவிலே ஒரு ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு இயக்குனர் இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது தெரியும் சாமி வாழ்த்துக்கள் மிஷ்கின் வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ எல்லாத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே வந்து பாடகர்கள் தான் இசையமைப்பாளர்கள் தான் அது மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன வயசில் ரொம்ப ஒரு அறியா பிள்ளையாக இருக்கும்போது இசைன்
நன்றி தேங்க்யூ இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கிற திரையுலக ஜாம்பான்களும் பெரியவர்களே தாய்மார்களே என் உறவினர்களே நண்பர்களே பத்திரிகையாளர்களே ஊடகவியாளர்களே உங்கள் அனைவரைக்கும் இந்த மாலை நேரத்தினுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டிவில் டிவில் படம் இதை உருவாக வேண்டும் என்று நாங்கள் எண்ணிய பொழுது சாமி அவர்கள் எங்களிடம் வந்து கதை சொன்ன பொழுது இதை தயாரிக்க வேண்டும் நண்பர் சேகர் மூலியமாக சாமி எங்களிடம் வந்து சொன்ன பொழுது இதை தயாரிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எண்ணினோம் எண்ணிய பொழுது எங்களுடன் முதல் முறையாக எங்களுடைய உதவி பார்ட்னராக திரு பாய் அவர்கள் இருந்தார்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று என்னுடைய அருமை நண்பர் ஹரிசார் மிக பேர் உதவியாக இருந்து இந்த திரைப்படம் உருவாவதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்து இந்த திரைப்படம் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த டிவில் குழுவிற்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி இதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நேரத்தில் இந்த விழாவினுடைய நாயகன் திரு மிஸ்கின் சார் நாங்கள் போய் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் இசையமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது எந்தவித தயக்கமும் இன்றி ஒத்து ஒப்புக்கொண்டு அனைத்து வகையிலும் சிறப்பாக இதை செய்து தந்திருக்கிற திரு மிஸ்கின் சாருக்கு அவருக்கு எங்களுடைய படக்குழுவின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உங்கள் மூலம் தெரிவித்து கொண்டு இந்த படம் விரைவில் திரைக்கு வர இருக்கிறது இந்த திரைப்படத்தை திரையரங்கில் பார்த்து வெற்றி படமாக ஆக்க வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் ஹரிசார் பேசுவார் குட் ஈவினிங் ஆல் ஆதித்யா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எனக்கு தெரியும் அவர் இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லும்போது டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட் டே சப்ஜெக்ட் கேட்டுட்டு ஷூட்டிங் கூட போல் இவரோட பேர்டே ஃபைனலாக மூவி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இவரோட பேர்டேக்கு ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் போயிட்டு வந்தேன் பட்ஜெட்டை விட அவர் வந்து அவரோட ஓன் மணிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த சப்ஜெக்டும் நல்லா இருந்தது மூவியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஒரு லவ் டுடே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் இது ஒரு நல்ல கம்மிங் சோன் மேபி திஸ் மந்த் ஆர் நெக்ஸ்ட் மந்தில் ரிலீஸ் ஆகும் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எங்கள் பட நிறுவனம் வழங்குவது என்பதை விட திரு மிஸ்கின் பிரசன்ஸ் என்று சொன்னால் மிக சிறப்பாக என்று அவரிடம் கேட்டபொழுது எந்தவித மறுப்பும் சொல்லாமல் அதற்கு வாய்ப்பளித்து ஒத்துக்கொண்ட மிஸ்கின்ஸ்கார் அவர்களுக்கும் நண்பர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் முதல்ல எங்களுடைய அருமை நண்பர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் அரிய அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதை வந்து லைஃப்பில் ஒரு பெரிய பாட்டாக எடுத்துகிட்டு செய்கிறவர் அவருடைய முடிவுகள் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரியாக இருந்தாலும் தவறாக இருந்தாலும் தயாரிப்பாளர் நலன் நோக்கியே இருக்கும் குறிப்பாக சிறு தயாரிப்பாளர் நலன் நோக்கியே இருக்கும் அதற்காக அவருடைய தொழிலை பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய நேரத்தை பெரிதாக செலவு பண்ணி சினிமாவுக்கு தன்னோட உழைப்பை தர்றவர் அவர் எடுத்திருக்கிற படம் ஜெயிக்கணும் அவருக்கு இது வெற்றி அமைஞ்சு தொடர்ந்து அவர் படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை அந்த படம் தரணும் டெவில் தேவதையாக மாறி அவருக்கு வெற்றி மாலை சொல்லணும்னு அவர் முதல்ல வாழ்த்துறேன் இயக்குனர் ஆதித்யா உங்களுடைய ரெண்டாவது படம் மிக மிகப்பெரிய வெற்றி பண்ணணும் நல்ல டீம் நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு நல்ல டீம் அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி வந்து அண்ணன் உடையான் படைக்கஞ்சான் போல் உங்கள் அண்ணன் வந்து துணையாக நிற்கிறாரு இந்த படத்து மேலே எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை என்னென்னா நிச்சயமாக மிஸ்கின் சார் சொந்த தம்பியாக இருந்தால் கூட கதை கட்டினால அட படா உங்கள் மியூசிக்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பார் உண்மை சார் தான் சொன்னேன் சொல்லுமா நீங்கள் செய்ய மாட்டேங்கிறேன் சார் உங்களுக்கு தெரியாதா உங்கள் கதையை நீங்களே உங்களுக்கு தெரிக்குவீங்க அந்த மாதிரி வந்துள்ளவர் அதே மாதிரி படம் போட்டு காமிச்சு அது படம் நல்லா இல்லை அவர் ரீல் கிடைக்க பண்ணி கொடுத்துக்க மாட்டார் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவருடைய சுபாவம் அது யாராக இருந்தாலும் அப்படி தான் செய்வார் ஏன்னா தமிழ் சினிமாவின் மிகப்பெரிய சொத்து மிஸ்கின் நமக்கு வந்து ஒரு பக்கம் பாலா சார் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு இன்னொரு ஏங்கிளில் ஒரு மிஸ்கின் நமக்கு இருக்கார் இன்னைக்கு வந்து நடிகரா பல்வேறு விதமாக என்னென்ன அவதாரமே தெரியல அவர் அவர் இன்னும் அவருடைய திறமைகளையும் அவரை நாலு நாள் கற்றுக்கிட்டு வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு உற்சாகமாக இருக்குது சார் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சார் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் இதை இது மாதிரி எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகுது ஸோ வேறு ஏதாவது செஞ்சுருக்கலாம் நம்மளே இவ்வளோ இது கற்றுக்கலாமே என்ற மாதிரி அடுத்து வர எங்கர் ஜென்ரேஷன் பெரிய ரோல் மாடலாக நிற்கிறீங்க நீங்கள் மியூசிக் டேரக்டராக இன்னும் ரை ரைட்டராக டேரக்டராக ஆக்டராக இன்னும் பல்வேறு விதமாக நீங்கள் மாபெரும் வெற்றி அடையணும் தமிழ் சினிமாவுக்கு மேலும் மேலும் நீங்கள் பெருமைகளை சேர்த்து கொண்டே இருக்கணும்னு கூறி என் டீம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ சார் புரிலி சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து டேவி டெவில் படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆனோ
படங்களை வந்து அவருடைய ஸ்டாண்டர்டை ஏற்றிட்டே இருக்கார் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸாக இருக்கிறதுனால வேர்ல்டு வைடு வந்து நல்ல ரெகனிஷன் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடச்சிருக்கு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆதித்யா சார் ட்ரெய்லர் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது ஷார்ட் வைஸ் கட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் வாழ்த்துக்கள் சார் அதே மாதிரி எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் செயலாளர்களுக்கும் ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தை உறுதுணையாக இருந்து தயாரித்த ஹரிசார் அவர்களுக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணும்னு வாழ்த்துறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தயாரிப்பாளருக்கு நிறைவு தருகின்ற விதத்தில் இந்த படத்தை ஆதித்யா இயக்கியிருக்காரு அதுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் ஆதித்யா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கோல் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த விழா மடையில் மிஷ்கனுடைய திறமைக்கு இதை விட சிறந்த பாராட்டு அமைய முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாராட்டை பாலா சொன்னார் ஒரு டைரக்டருக்கு அதை விட ஒரு பாராட்டு கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட பாராட்டுகளை எதிர்காலத்தில் பெறுகின்ற விதத்தில் நீங்கள் செயல்படணும் அப்படின்றது மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த விழா மேடை வந்து மிஷ்கனுக்கான மேடை இந்த விழா மேடையில் யார் அவரை பாராட்டணுமோ அவங்க கரெக்டாக பாராட்டாங்க ஒன்று பாலா பாராட்டினா இன்னொரு இசைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய குரு அவர் பாராட்டினது இதை விட மிகச்சிறந்த பாராட்டு இருக்க முடியாது இந்த இசையின் மூலம் தான் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து இசையில் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்றத மிஷ்கன் நிரூபித்திருக்கிறார் அவருக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சித்திரம் பேச திட்டி படம் ரிலீஸ் ஆச்சு நான் அந்த படத்தை உட்லண்ட் சேத்தரில் பார்க்க போனப்போ அதுதான் லாஸ்ட் டே ஏழாவது நாளோ எட்டாவது நாளோன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் தேட்டர் வாஸ் ஹவுஸ்ஃபுல் அதாவது முதல் நாலஞ்சு நாள் படத்துக்கு வசூல் இல்லை படம் என்னைக்கு எடுக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி அந்த படம் ஹவுஸ்ஃபுல் நைட் ஷோ பார்க்குறேன் நான் பார்த்த மறுநாள் காலையில் மிஷ்கனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அன்றிலிருந்து இன்னி வரைக்கும் அவரோட என்னுடைய நட்பு தொடருது அவருடைய வளர்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கேன் தன்னுடைய மனசாட்சின்னு கல்யாணம் குறிப்பிட்டார் அடுத்து அவரை பேட்டி காணணும்னு மனசு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இவருடைய மனசாட்சியை பேட்டி கண்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மிஷ்கனுக்கும் இந்த படக்குழுனுக்கும் உடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இந்த படம் அமையணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த படம் வந்து சத்தியம் தியேட்டரில் அதுவும் பண்ணும்போது ஒரு ரெகுலர் ஆடியோ லான்ச்சாக இருக்கும் நினச்சிட்டு தான் உள்ளே வந்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு அதுவும் மிஷ்கின் சார் அப்படியே சைலண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணது வந்து மிக பெருசாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆடியோ லான்ச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு வித் மிஷ்கின் சார் இந்த படத்தை ட்ரெய்லர் பார்த்ததில் டெஃபினட்லி டேரக்டர் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு தெரியுது அதனால் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படம் அமைய எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு எங்களது தயாரிப்பாளர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் ஹரிசார் அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் செல்வமணி சார் பேசுகிறேன் சார் செல்வமணி சார் வந்து நேற்று ஃபுல்லாக ஒரு இருபது கால் அடிச்சிட்டேன் யாராரோ கூப்பிட்டு கடைசியில் அவர் எடுத்தார் ஆக்சுவலாக என்னை எல்லா காலகட்டத்திலும் செல்வமணி சார் என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எனக்கு வரும்போதெல்லாம் செல்வமணி சார் வந்து டே நீ இப்படி வாட அப்படின் கேட்க நில்றா அப்படின்னு சொல்லுவார் என்னுடைய அண்ணனாக எப்பொழுதுமே செல்வமணி சார் இருக்கார் சினிமாவிலும் அவருடைய படங்கள் எனக்கு பெரிய பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஐ திங்க் எனக்கு ஒரு பேன விஷன் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த காலத்தில் பேன சாதாரண ஆரி டூல் எடுத்துருப்பாரு ஒரு பெரிய பானவிஷன் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கோப் அவருடைய அவர் இருக்கும் ஆக்சுவலி வாட் அ கிரேட் டேரக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் இந்த டெபில் இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் முதல்ல இயக்குனர் ஆதித்யாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் முன்னாடி வாங்க நீங்கள் தயவுசெய்து ஆதித்யா ஸ்டென்டரை வச்சு தான் நீங்கள் பேசணும் நீங்கள் மிஷ்கின எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதித்யா யாருன்னு தெரியாது அதனால் நீங்கள் வந்து ஆதி உங்களை வச்சு வேலை வாங்கியிருக்கார் அதனால் வந்து உங்களோட ஒரு பெரிய டைரக்டர் அவர் ஒரு டெவில வச்சு வேலை வாங்கியிருக்காரு இல்லைங்களா அதனால ஆதித்யா தான் வந்து இது கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன சாதாரணமான விஷயம் இல்லை வந்து வீட்டில் வந்து அண்ணனாக இருக்கும்போது நீங்கள் இசையமைப்பெல்லாம் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நிச்சயமாக வந்து இந்த ஒரு மிகப்பிரமாண்டமான படமாக தான் இது இருக்கும் ஏன்னா வந்து 
ராதாகிருஷ்ணன் சார் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது சார் என் படம் இருக்குது நீங்கள் வந்து கேசர் டெலிஸ் வாங்கன்னு ஏதோ ஒரு படம் எடுத்திருப்பாங்க இவங்க ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம நினைக்க தோணும் ஆனால் இங்கே அந்த இன்விடேஷன் பார்த்த உடனே அது வந்து ஒரு பிளாக் கலர் இருந்தது இல்லை இவங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு டிசைனாக இருக்கு வந்து ராதாகிருஷ்ணன் சம்மந்தம் இல்லாமல் டிசைனாக இருக்கு அப்படின்னு உள்ள திரும்பி பார்த்தா உள்ளே வந்து மிஷ்கின் தெரிஞ்சது மிஷ்கின் இசையமைப்பாளர் வேறு ஆகிட்டாரு அப்படின்னு நினச்சி எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது சரி அப்படி வரலாம் ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் பண்ணியிருப்பார் நினச்சிங்க வந்து இந்த வந்த பிறகு ஒரு தேர்ந்த இசைக்கலைஞனாக வந்து நான் மிஷ்கினை பார்த்தேன் நிச்சயமாக வந்து ஒரு சாதாரணமாக இல்லை வந்து கண்ணை மூடிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு விடியலை நோக்கி போகிற மாதிரி இருந்தது உங்கள் இசை வந்து அவ்வளோ வந்து பிரம்மாண்டமாக அது ஒரு எனக்கு வந்து இசையை பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது நான் வந்து இளையராஜா சொல்கிறேன் சார் எனக்கு இது மாதிரி ஒரு பாட்டு வேணும் என்ன மாதிரி பாட்டு வேணும் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பாட்டை சொல்லி இது மாதிரி ஒரு பாட்டு வேணும் சார் அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு இசையை பற்றி தெரியும் ஆனால் கண்ணை மூடிட்டு கேட்கும்போது வந்து அது எங்கேயும் என்னை வந்து ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்னா அப்படி கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்குது மிகச்சிறந்த இசையை கொடுத்துருக்கீங்க மிகச்சிறந்த படத்தை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அதை விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஏன்னா அவர் வந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் எயிட்டீன் இயர்ஸ் பேக் வந்து ஒரு என்னோடய நண்பர் வந்து ஒரு மிஷின் கூப்பிட்டு வந்தார் கூப்பிட்டு வரும்போது ஜித்தா நான் அசிஸ்டண்ட்டு என்னோடய ஜித்தா ஜித்தா கூப்பிட்டு வந்து என்னப்பா விஷயம் தான் இது மாதிரி வந்து ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அவர் வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படியாவது வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்போ நான் நினச்சேன் பரவாயில்ல ஒரு டைரக்டர் வந்து படத்தை முடிச்சுட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு வந்து அலைஞ்சிட்ருக்காருன்னு நினச்சேன் ஆனால் இன்றைக்கி மேடையிலையும் அதே வந்து இருபது வருஷம் கழித்து அதே ஒரு மேடையை ஒரு பிரம்மாண்ட மேடையாக்கி எச்எம் சொன்ன மாதிரி எச்எம் ஒல்லி சொன்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண இசை நிகழ்ச்சி கூட இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்க்கணுங்கிற உணர்வு வந்து இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாருக்குமே தோட்டு வச்சுட்டு இருக்கு இந்த இசை நிகழ்ச்சி அது வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் அப்போ இசையில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே வந்து இல்லை அந்த திரைப்பட கலைஞர்கள் அவங்க யாராக வேணா இருக்கலாம் இன்றைக்கி மிஷ்கின்க்கு வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு பிக்சருக்கு மிஷ்கின் ஒரு வந்து ஒரு பேர் போடும்போது அந்த படம் வந்து வேறு ஒரு லெவல் ஆகிடும் அப்போது சம்மந்தப்பட்ட இசைக்கலை திரைக்கலைஞர்கள் இசைக்கலைஞர் சொல்ல திரைக்கலைஞர் எல்லாருமே அவங்க வந்து இந்த மேடையில் வரும்போது ஒருவேளை இந்த மிஷ்கின் இந்த மேடையில் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து போய் ரீச் ஆகிருக்காரு அப்போ இப்போ நாம் ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அந்த ஒர்க் பண்ணுற படம் வந்து மக்களை போய் சென்று அடையும் போது தான் வந்து அது வந்து அதுக்குண்டான பலன் எல்லாருக்குமே ஒரு சேர்ந்து இது வந்து ஒரு ஈகோ இல்லாமல் அது இசைக்கலைஞனாக இருக்கட்டும் பெரிய இசைக்கலைஞனோ சின்ன இசைக்கலைஞனோ இல்லை பெரிய நடிகரோ சின்ன நடிகரோ பெரிய நடிகோ சின்ன நடிகையோ அந்த ப்ரொமோஷன்ஸில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கும் போது அந்த படம் மக்களை போய் சென்று அடையுது முன்ன மாதிரி இப்போ வந்து தினத்தந்திலோ தினகரோ விளம்பரம் கொடுத்துட்டு வீட்டில் உட்காந்துருக்க முடியாது அதை பார்த்துட்டு மட்டும் ஜனங்கள் வர்றதில்லை அப்போ வந்து ஜனங்களை வந்து கொண்டு வரத்துக்கு உண்டான விஷயம் வந்து பல்வேறு வகையான இதுவாக இருக்குது படம் எடுக்கிறது வந்து முன்னாடி வந்து படம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஃபஸ்ட் காப்பி வந்துடுச்சுன்னா படம் எப்படி இருந்தாலும் வெளியே வந்துடும் டெலிவரி ஆகிடும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதை வந்து ஜனங்களை போய் சென்றடையிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது முன்ன மாதிரி வந்து இப்போ சொன்னார் வந்து நம்ம சித்ரா சார் சொன்னார் படம் எடுக்க ஏழாவது நாள் படம் எடுக்கிற ஸ்டேஜில் இருந்து அந்த படம் நூறு நாள் ஓடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது மெதுவாக ஜன பார்த்து நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு ஜனங்க வர்ற ஸ்டேஜ்லாம் இருந்தது ஆனால் இப்போலாம் என்னென்னா ஒரு சுனாமி மாதிரி வந்து அந்த படம் வந்து வெள்ளி சனி ஞாயிறு இந்த மூணு நாள் அந்த கதை முடிஞ்சிடணும் அப்புறம் அது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் கூட யாரும் பார்க்க ஆடியன்ஸ் இல்லை தேட்டரும் இல்லை அதனால வந்து இப்போ அதை பற்றியான ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஜனங்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது ஒவ்வொரு எல்லாரோட கடமை தயாரிப்பாளர் கடமை மட்டும் இல்லை தயாரிப்பாளர் இருந்தால் தான் மற்றவங்க வாழ முடியும் அப்போ அந்த தயாரிப்பாளர்களை வாழ வைக்க வேண்டிய தயாரிப்பு துறையை வாழ வைக்க வேண்டிய கடமை வந்து எல்லா கலைஞருக்குமே இருக்குது அதை வந்து மிக சிறப்பாக வந்து மிஷ்கின் வந்து பண்ணியிருக்காரு அவர் உண்மையிலே வந்து நம்ம முரளி சார் சொன்ன மாதிரி வந்து இவர் யாருன்னே எனக்கு தெரியல வந்து இவர் டைரக்டரா மியூசிக் டைரக்டரா நடிகனா ரைட்டரா கவிஞன் ஆனால் அவர்கிட்ட நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா யார் மிகச்சிறந்த டைரக்டராக இருக்க முடியும்னா யார் மிகச்சிறந்த படிப்பாளியாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் மிகச்சிறந்த டைரக்டராக சும்மா படம் பார்த்துட்டுலாம் யாரும் டைரக்டர் ஆக முடியாது ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது எப்படி எப்படி இருக்கணுங்கிறத வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து அதை ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் ஒரு படம் ஒரு ஆயிரம் குதிரைகள் வருதுன்னா ஆயிரம் குதிரை எந்த மாதிரி இடத்துல வருதுங்கிறது நம்ம இமேஜின் பண்ண வேண்டியது அப்போ நம்ம மூளை
வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் எனக்கு வந்து நான் ஒரு சின்னது நான் அடுத்த படத்துக்காக வந்து ஒரு படம் பண்ணுறேன் விஜய் சேதுபதி வச்சு அவனும் இன்றைக்கி வரல அங்கேருந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சு ஆரம்பித்தான் அதில் ஒரே ஒரு சின்னது வந்து என்ன அவங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் வர்றாங்க அந்த ஒட்டுமொத்த படம் வந்து ஒரு ட்ரெயினில் எடுக்கிறேன் அதில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வரும்போது வந்து அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஆறு திருநங்கைகள் வர்றாங்க அவங்கள நான் வந்து நான் மெட்ராஸ் ஃபுல்லப்பை தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்தேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு திரைப்படத்துறையில் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்கன்னாங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா அவங்க சார்பாக நம்ம ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டில் அவங்களையும் சேர்த்துக்கணும் ஒரு நூறு பேர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்களோ அதில் நாலு பேராக அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி பேருக்கு ஓரளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சார் அவங்க ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இந்த சமூகம் அவங்க அவ்வளோ அவ்வளோ மோசமாக நடத்துக்கிறது ஆனாலும் அவங்களை வந்து திரை திரை திரைனா அவங்கள வந்து காப்பாற்றணும் என்றாங்க அதை நான் வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறேன் ஒரு வேளை பயிலால் இருக்கலாம் நம்ம பயிலால் இருக்கலாம் அதை நீங்கள் பேசி நீங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலும் நீங்கள் சார் சார் நினச்சாரா பண்ண முடியும் அதனால் ஒரு கிளாப் அடிச்சு சாரை வந்து நம்ம பண்ண வைப்போம் இது எனக்காக பண்ணணும் நூறு பேருக்கு நாலு பேர் நீங்க திருநங்கையில் போட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெருசா இருக்கு நினைக்க அது உங்கள் கோரிக்கை இப்போதே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது தேங்க்யூ அதனால இது எந்த பயிலாவும் தடுக்கிறது இல்லை அது முறையா வந்து அவங்க வந்து எந்த துறை அது நடிப்பு மட்டும் இல்லை அவங்க எந்த துறையிலும் வந்து உறுப்பினராக சேரணும் நடிக்கணும் வாய்ப்பளிக்கணும்னா அவங்க வந்து முறையா வந்து அழுகினாங்கன்னா நிச்சயமா அந்தந்த சங்கங்களை அவங்களை சேர்க்கறதுக்கு உண்டான உதவி நாங்க பண்றோம் நிச்சயமா அது எந்த தடையும் இருக்காது அவங்க உறுப்பினராக நன்றி <laughs> 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 ஆ யார் யார் சார் யார் சார் போக மாட்டாங்க சார் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு பேர் இருக்குது சார் போட்டு மொக்கை போட்டு தான் விட்டுறது விட்டுறது இல்லை ஆக்சுவலாக ஆ தேங்க்யூ அருண் அருண் வந்து தெலுங்கில் வந்து பெரிய ஸ்டாராகிக்கிட்டு இருக்கான் நல்ல எக்ஸ்ட்ராடனரி ஆக்டர் என்னுடைய அடுத்த படத்துலேயும் நடிக்கிறான் அருண் வித்தார்த் மை ஃப்ரெண்ட் வெரி ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆக்டர் வித்தார்த் ஆக்சுவலி பியூட்டிஃபுல்லி ட்ரெயின்டு ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் வித்தார்த் அவங்க ரெண்டு பேர் அந்த படத்தில் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக நான் முதல்ல மிஸ்கின் சார் படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக தான் முதல்ல சந்தித்தேன் அப்போது அவர் மூலமாக தான் அவர் ஆதித்யா சார்கிட்ட வந்து கதை கேட்டேன் ஆனால் நன்றி சார் இப்படி ஒரு டைரக்டர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஆனால் பியூட்டிஃபுல் டேரக்டர் நான் நடித்தா ரொம்ப முக்கியமான படமாக அது இருக்குன்னு ரொம்ப நம்புகிறேன் இவர் நல்ல டேரக்டருங்களும் நல்ல நடிக்க பிரமாதமாக நடித்து காட்டியிருக்காரு எனக்கு மிஸ்கின் சார் படத்தில் நடிக்கலேன்னு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் மிஸ்கின் சாருடைய இசையில் இயக்கத்தில் நடிக்கிறாங்க இசையில் நடித்தது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது கண்டிப்பாக என்னுடைய நல்ல படங்களில் இந்த படமும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்த பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் நன்றி அவரோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரெண்டே விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் சுருக்குமா பொறுக்க முன்னாடி முதல்ல இனிது நிதின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அப்புறம் தங்க மகன் ஒரு படம் பண்ணேன் போட போன வருஷம் கடவர்னு ஒரு படம் பண்ணேன் நான் தமிழில் பண்ண படங்கள் தான் தெலுங்கில் ஒரு இடத்துல ஒரு இருபது படம் நடிச்சிருக்கேன் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே சென்னையில் வந்து வாய்ப்பு தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே இருக்கிற முக்கால்வாசி டேட்டில் எல்லாத்தையுமே நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப கம்மியானவங்க வந்து ஒரு அன்பு செலுத்துகிறாங்க யூஸ்வலி வந்து வாய்ப்பு தேடுறவங்களுக்கு வந்து பெருசாக மாதிரி அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வீட்டில் புதச்சிட்டு வந்தால் தான் ஒரு போகவே முடியும் ஒன்று வந்து சசி சார் ரொம்ப அன்பாக பேசினார் பூ மாதிரி அவர் எடுத்த படம் மாதிரி அவருடைய மனசு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அவரை சந்தித்தேன் அப்புறம் அடுத்தது வந்து மிஷ்கின் சார் சார் எனக்கு ஒரு முத்தம் ஐ நெவர் ஃபார்ம் ஸோ மச் லவ் ஐ ஹர்ட் அதாவது ஆர்ட்ன்றது வந்து இட்ஸ் ஃபில் வித் லவ் அந்த அந்த அதே லவ்வை வந்து எனக்கு சாமி சார் கொடுத்தாரு செட்டுக்கு வரும்போதே வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் போய்கிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த லவ் சார் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து பணம் காசு வெற்றி எல்லாம் அப்புறம் ஒரு அப்ரிசியேஷன் அண்ட் ரெக்கக்னேஷன் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை எனக்கு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி ரெண்டாவது வந்து என் சீனியர் நான் சென்னையில் வந்து நாடகம் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது லைட் எப்படி கட்டுறதுன்னு எங்கள் அண்ணா தான் சொல்லி கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் அலையன்ஸ் ஃப்ராங்கியில் போட்டோம் அன்னிலேருந்து அப்புறம் மைனா படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டிஏ ரூம் கல்யாணம் அண்ணா உட்காந்துருப்பார் நான் இனி திடீர் படத்துக்காக உட்காந்துருப்பேன் அவங்க சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு ஹீரோ வே வேலை வெட்டி இல்லாமல் டிஏக்கு வெளியே என்ன பண
அவர் கூட நடிக்கிறதுல வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை மகிழ்ச்சி அடுத்தது எப்படி சார் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி நானும் அண்ணனும் இன்னொரு படமும் பண்ணியிருக்கோம் டெவில் கண்டிப்பாக வில் பி அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபில் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் சாமி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் மறுபடியும் என்னை இந்த மேடையில் கொண்டு வந்து நின்று நிற்க வச்சு அழகு பார்த்ததுக்கு இங்கே தான் ஆனால் வேற ஒரு மொழியில் வந்து சோறு போட்டு வளர்த்துட்ருக்காங்க திருப்பி கூப்பிட்டு வந்து இத்தனை பேர் இருக்காங்க திருப்பி கூப்பிட்டு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி தாய்மொழியில் நடிக்கிற மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் ஒரு நிறைவு எங்கேயும் கிடைக்காது அந்த நிறைவை கொடுத்ததுக்கு என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் படத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ இட்ஸ் ரியலி ஆனர் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து என்னை கூப்பிட்டது ஷூட் முடிச்சுட்டு தான் வந்தேன் ஐ ஐ ஐ டோன் ஒன் அ மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா சார் கொடுக்குற அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப அதிகம் அது அது அவர் பேசும்போது அவர் மனசுலேருந்து மட்டுந்தான் பேசுவார் சில பேர் வாயிலேருந்து பேசுவாங்க ஆனால் சார் வந்து எப்போவுமே மனசுலேருந்து மட்டுந்தான் பேசுவார் அண்ட் ஐ கேம் இயர் இங்கே வந்ததுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு காரணம் தான் எனக்கு வேறு ரீசனே இல்லை பியோர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அவுட் ஆஃப் மிஷ்கின் சார் ஏன்னா தரமணியிலேருந்து அந்த ராம் சார் ட்ராவல்லேருந்து எனக்கு சார் தெரியும் அண்ட் அதுலேருந்து ராக்கி ராக்கியில் ஆக்சுவலாக சார் பண்ண வேண்டியது அந்த படத்தில் ஐ குடன் ஒர்க் வித் யூ சார் பட் கூடிய சீக்கிரம் அது நடக்கும் நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஐ விஷ் டெவில் டீம் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் முக்கியமாக ஒரு ஒரு படத்தை இவ்வளோ தூரம் வந்து மிஷ்கின் சார் வந்து அவர் தம்பி டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாலுமே அது வந்து அவர் அவர் படமாக எடுத்து அது வந்து பொசிஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிரதர்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப 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 ரேர் எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்னோடய தம்பியோட அண்ட் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் அண்ட் ஐ விஷ் டைரக்டர் ஆதித்யா பிரதர் அண்ட் த ஹோல் டீம் பிக் சக்ஸஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நான் எனக்கு வந்து ரெண்டு கல்யாணம் எனக்கு வந்து முதல் கல்யாணம் என் மனைவி பிரிஞ்சிட்டோம் முப்பது வருஷமாக ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் அவர் தான் என்னுடைய இபிஎஸ் ஸ்ரீகாந்த் ஆக்சுவலி எப்பயுமே என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறார் என்னை தூங்க வச்சுட்டு போவார் என் மசலை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறார் என் ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிறார் என்ன அதாவது சினிமாவில் முப்பது வருஷம் யாராவது ஒன்றா ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருப்பாங்களான்னு தெரியாது முப்பது வருஷம் தயவுசெய்து அவருக்கு அவர் பெரிய கிளாப் அடி அவர் பேங்க் பேலன்ஸும் ஜீரோ என் பேங்க் பேலன்ஸும் ஜீரோ சாவிர வரைக்கும் அப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஸ்ரீகாந்த் அப்படி தான் இருப்பார் தேங்க்யூ ஸ்ரீகாந்த் ப்ளீஸ் கம் ஐ ஓட் அ கிரேட் மோமெண்ட் திஸ் செக்ஷன் ஸ்ரீகாந்த் வந்து நான் வந்து சித்திரம் பேசி கதை சொன்னேன் ஒரு நாள் அவர்கிட்ட அவர் நீ கட்டி பிடிச்சி அழுதார் அழுதுட்டு என்ன பண்ணார் அழைஞ்ச நிறைய ப்ரொடியூசர்கிட்ட அழைஞ்சாம பிறகு அப்போ மலேசியாவில் இருந்தார் மலேசியாவிலேருந்து வந்திருந்தார் அப்புறம் மலேசியா நீ கூப்பிட்டு போயிட்டு அவர் பாஸ் கிட்ட வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் கதை சொல்ல சொன்னார் நான் கதை சொன்னேன் கதை சொன்ன உடனே அவர் அழுது என்ன பண்ணார் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்னு கேட்டார் நான் வழக்கம் போல் தெரியாதுங்க அப்படின்னு தெரியாதனோடனே இவர் காலை டேபிள்குள்ள விட்டு எனக்கு கிக்கோ நினச்சார் அடிச்சுட்டு சொன்னார் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகுனார் நான் நூற்றம்பதுருவா நினச்சேன் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு நான் நூறுரூவாயே பார்த்தது இல்லை அஸ்டண்டர் இருக்கும்போது ஒரு கோடி அறுபது லட்ச ரூபாய் அங்கேருந்து ப்ரொடியூசர் வந்து என் பேரில் போட்டுட்டு போயிட்டார் அன்னையிலேருந்து ஸ்ரீகாந்த் என்கிட்ட இருக்கார் அஞ்சு பைசாக்கும் கணக்கு எழுதணும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அஞ்சு பைசா கணக்கு எழுதியிருக்கோம் இஸ் அ எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் ஹானஸ்டி என் லைஃப்பில் என் மனசாட்சி அது கூட இருக்காது ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஐ டோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் இம் டு டாக் அபவுட் என் திங் ஏன்னா என் ரொம்ப நேரம் பேசி அழுதுருவார் ஆக்சுவலி தேங்க்யூ ஸ்ரீகாந்த் கெட் அவுட் ப்ளீஸ் ரொம்ப சங்கோஜமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பா அம்மா பற்றி உயர்வாக பேசுகிறது தான் பெற்ற குழ ஏங்க யாருங்க அப்படி பேசிகிட்டே இருக்காங்க என்ன மேட்ரு இன்னும் டைம் இருக்கே போகலாம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்பா அம்மாவை பற்றி பேசுகிறது உயர்வா எங்கள் அப்பா மாதிரி ஆள் இல்லை எங்கள் அம்மா மாதிரி ஆள் இல்லை அதே மாதிரி குழந்தைங்கள பற்றி ஏன் பழங்க பையன்லாம் பயங்கரம் ஏன் குழந்தையெல்லாம் பயங்கரம் அப்படின்றது அதே மாதிரி தம்பியை பற்றி பேசுகிறது நான் வந்து என் தம்பியை பற்றி நான் பேசுகிறதே இல்லை ஆக்சுவலாக ரொம்ப வெக்கமாக கூடி கூடிய தான் இருக்கிறேன் ஒரு சினிமாவில் ஒரு சகோதரனோ அல்லது எனக்கு கீழே வந்து என் என் ரத்தத்தில் யார் வர்றவங்களோ அவங்க கடுமையான உழைப்பில் தான் வரணும்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து சித்திரம் பேசிட்டு எழுதி முடிச்சு
அவன் ஓடிட்டான் அப்போ ஸ்ரீகாந்த் ஓடி அந்த இல்லை சேர்த்துக்கண்டா நான் சொன்னேன் வந்து என் தம்பினால நான் அவனை சேர்த்துக்க மாட்டேன் எந்த தகுதி அவனுக்கு கிடையாது அவன் போயிட்டு யாராவது ஒரு டேரக்டர் ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரட்டுன்னா அவன் பார்ட்டி பண்ணிட்டு போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து வாங்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் அஸ்டண்டாக சேர்த்துக்கிட்டான் ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் என் தம்பியை வந்து நான் வந்து நான் தள்ளி நின்று தான் நான் பார்க்குறேன் இந்த படமும் நான் வந்து ஏதோ பெரிய சப்போர்ட் பண்ண அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நான் வந்து ரொம்ப சின்சியராக தான் வந்திருக்கேன் இந்த படம் நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் அந்த படம் ஓடணும் இந்த படம் ஓடக்கூடிய நியாயம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த படம் ஓடணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு படம் வெற்றி தோல்வி ஒரு கலைஞனுடைய உழைப்பு ஒரு கலைஞனுடைய அறிவு அந்த அறிவும் அந்த உழைப்பு இருந்தால் தான் படம் ஓடணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படம் எடுத்துருந்தால் ஓடவைங்க இல்ல படம் மயிரன் சொல்லுங்க அவன் நெக்ஸ்ட் படம் எடுக்கட்டும் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சேகரிக்கிட்ட அந்த கதையை சொன்னேன் இந்த டெவல்னு ஒரு போஸ்டர் வந்து நான் காமிச்சேன் அப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து லாக்டவுன் அதெல்லாம் வந்துருச்சு ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு எங்கள் அண்ணி இறந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து ரொம்ப துன்பமான இருக்கிற ஒரு டைமு அந்த டைமு திடீர்னு ஒரு ஃபோன் ஒன்று வந்துச்சு எனக்கு சேகர் கூப்பிட்டாரு சார் எங்கே சார் இருக்கீங்க உடனே வாங்க சார் அவங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து ராதாகிருஷ்ணன் சார் மீட் பண்ண உடனே அவர் ரெண்டு லட்ச ரூபா செக் எனக்கு கொடுத்தாரு இந்த படத்தை நீங்கள் தாங்க பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவருக்காக அவர் கைத்தட்டுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து படம் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரொம்ப நல்லபடியாக எல்லாமே போச்சு ஸோ படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது பட்ஜெட் கொஞ்சம் இன்னும் தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் சாருடைய ஃப்ரெண்டு ஹரி சாரும் உள்ளே வந்து ஜாயின் ஆகி ஸோ அந்த படத்தை வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமாக முடித்தாங்க என்னை எந்த கேள்வி எதுவுமே கேட்கல எனக்கு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து நைட்டு ஷூட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெயின் எஃபெக்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறு பேர் ஒரு நாளைக்கு அந்த வேலையில் வந்து இருப்பாங்க ஸோ எல்லோரும் எந்த ஒரு இதுவுமே எனக்கு பிரச்சனையே பண்ணலை ஸோ ஃபைனான்ஷியல் வைஸாக எனக்கு வந்து ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ரொம்ப நான் பிளஸ்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த படம் வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மிஷ்கின் சார் கிட்ட வந்து இந்த கதையை சொல்ல போகும்போது அவர் என்ன இந்த கதை வந்து நல்ல கதை தான் பட் நான் ஒரு இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு ஒன்று கொடுத்தாரு அண்ணாக்கரண்ணா புக்கு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் பக்கம் இருக்கும் அந்த புக்கை நான் இந்த பக் இந்த அறநூறு பக்கம் ரெண்டாயிரம் பக்கம் சார் அறநூறு பக்கம் அறநூறு பக்கம் சும்மா கதை விடாது அறநூறு பக்கம் சாரி கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கு அதனால ஆமாம் 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 அங்கே உட்காந்துக்கிற எங்கே யாரு கரெக்டாக எத்தனை பக்கம்னு சொல்லுவார் ஜெயமோகன் சார் ஸோ அதுல இருந்து அப்புறம் படித்தா படித்த ஏற்கனவே அப்புறம் தேவி பாரதி சார் அந்த நாவல் படித்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான வந்து மணி சார் வந்து இந்த அசோசியேட் பண்ணார் எம்கே மணி சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தேவி பாரதியை காமிச்சதே வந்து நம்ம ஊட்டி நந்தா அண்ணன் தான் எனக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார் அவரை ஒரு நாள் இப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த கதையை படித்து எனக்கு அவர் கதைகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு கதைகள் படித்தா ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ ரொம்ப பர்டிகுலராக அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ ஸோ அதனால் இந்த கதையை எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் பூர்ணாவை பற்றி பேசணும் பூர்ணா வந்து இன்னி வரலை ஆக்சுவலி அவங்க மதருக்கு ஆப்ரேஷனால் வர முடியல கடந்து ஒரு மூணு படங்களாக நான் வந்து பூர்ணா கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஃபென்டா ப்ளஸ் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க இந்த படத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவார்டு கிடைக்கணும் நான் கண்டிப்பாக நான் அறிவனிடம் வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வித்தாத் சார் அருண் ஆதித் அருண் ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா நடித்தாங்க ரம்யா அதுக்கப்புறம் ரமா மேம் ஸோ எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கீங்களான்னு தெரில ஸோ எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த கேமராமேனை பற்றி நான் பேசுவோம் அவர் லண்டனில் இருக்கார் நீங்கள் வரல கார்த்திக் முத்துக்குமார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் என்னுடைய கோ டைரக்டரு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய எடிட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பெரும் கவிஞன் பெரும் எழுத்தாளன் உண்மை பேசுபவன் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான மனிதன் பிரம்மாண்டமான படங்களை பார்த்துருக்கோம் பிரம்மாண்டமான மனிதன் இந்த விழாவை வந்து தான் வந்து தொகுத்து வழங்கணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் ஆனால் அவன் கொஞ்சம் உடம்பு செல்லாமல் இருந்தான
அதை இலக்கியமாகவே இலக்கியத்திற்கு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் என்னுடைய ஆத்மாத்தமான நண்பன் என் அசிஸ்டன்ட் கூட அசிஸ்டன்ட் வந்து ராமோடைய அசிஸ்டண்டாக இருந்தால் இப்போ என் அசிஸ்டண்டாக இருந்தால் டே ரெண்டு வாட்டி சொல்கிறே அப்புறம் பயங்கரமாக திட்ட போகிறேன் ரவி சார் ஒரு மிஸ்கின் மிஸ்கின் சார் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சார் இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்கார் அவருக்கு இதில் ஒரு முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தா வீணை எஸ் பாலச்சந்திரன் தான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு பிறகு அவர் தான் எல்லாம் செய்வார் பாவலோ பிரேகருடைய ஒரு வரி இருக்குது இந்த உலகத்தில் எல்லாமே இருக்கின்றன பேர் வைப்பது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வேலைன்னு மிஸ்கின் சாருக்கு எல்லாமே தெரியும் அதில் ஒன்று இந்த இசையும் சாமி என்ற ஆதித்யா நாங்கள் பிசா சுற்றுள்ள ஒன்றா வேலை பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேசியிருக்கோம் அப்போயே இந்த டெவில் கதையெல்லாம் சொல்வார் சாமி டெவில் பெரும் வெற்றி பெற மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் ரவி சார் தேங்க்யூ டா நான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளை மட்டும் லாஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ரெண்டு பேரை நான் கூப்பிட்டேன் ஆக்சுவலாக இங்கே வரணும் அப்படின்னா இனிமேல் என்னுடைய எல்லா விழாக்களும் நான் என்னுடைய எல்லா என்னுடைய சிரிப்பு சந்தோஷத்துலேயும் ரெண்டு பேர் கொண்டு நினச்சேன் அது ரெண்டு பேர் வந்துட்டான்னு தெரியும் ஒன்று வந்து என் அன்புக்கு இடமான அன்பு மேலவடா அதுக்கப்புறம் வந்து அன்புராஜ் மேலவா அதுக்கப்புறம் அறிவு வந்திருக்காரா அறிவு வந்திருக்காரா பேரறிவாளன் பெரிய கிளாப் கொடுங்க ரெண்டு பேருக்கும் தன் வாழ்நாளில் பாதி நாட்களை சிறையில் கழித்த இரண்டு நம் இரண்டு மகா உன்னதமான மனிதர்கள் நான் இவங்களை எப்போ பார்க்கும்போதும் வந்து நான் வந்து என்னை கட்டி அழைச்சிக்கிறாங்க என்னையே நான் வந்து நான் எப்பொழுதுமே இவங்களுக்காக வாழணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேரும் எனக்கு கண்கள் மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக அறிவு பெரும்பாலும் என்னுடைய விடுதலைக்கு பிறகு எந்த விழாக்களிலுமே நான் கலந்துக்கிட்டு இருந்தல அண்ணன் மிஸ்கின் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் தான் அடுத்தடுத்து ரெண்டு ஆண்டுகள் கலந்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆடியோ லான்ச் காலையில் கூப்பிட்டாங்க எனக்கு வந்த பிறகு தான் தெரியும் அவருடைய தம்பி தான் சாமி அப்படின்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இவருடைய பாட இவர் ஒரு நாள் உட்கார வச்சு நிறைய பாட்டு கேட்கணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கு இன்னும் கேட்கலாண்டா இன்னைக்கு ஃபுல் தண்ணி போட்டு கேட்கல ஏன்னா எனக்கும் இளையராஜா ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாடலை திரும்பி திரும்பி கேட்கணும்னு இவருடைய குரலால் கேட்கணும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை உண்டு அப்பேற்பட்ட கலைஞன் பன்முக கலைஞன் இன்னைக்கு ஒரு முகத்தை இன்னைக்கு காட்டியிருக்காரு அதை பார்க்குறதுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த வழிகள் தான் அதில் தெரிஞ்சது அந்த டார்க்னஸ் தான் அதில் அந்த இசையில் நான் பார்த்தேன் இந்த வழி நிறைந்த ஏன்னா நிறைய வழிகளை சுமந்தவர்கள்ன்றதுனால அந்த வழிகள் வெளிப்பட்ட மாதிரி இருந்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த வழிகளை சொல்கிறது கூட ஒரு மகிழ்ச்சி தான் ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு அவுட்லெட் கிடைக்குது இல்லையா அதனால் இந்த திரைப்படம் பெரிய வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறேன் சாமி தம்பி சாமி அவர்களுக்கு நன்றி அண்ணனுக்கு நான் ஒன்றும் சொல்கிறது தெரியல நன்றி வணக்கம் அன்பு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அன்பு நான்கு வருடம் காட்டில் இருந்தவன் வீரப்பனோடு இருபது வருடம் சிறையில் இருந்தவன் சிறையில் இருந்தே படித்தான் சிறையிலேருந்தே படித்து சிறையிலேருந்தே நாடகம் நடத்தினான் சிறையிலேருந்து வேலை சொல்லி கொடுத்தான் சிறையில் வந்து நிறைய உணவு மிச்சமாச்சு இது வேஸ்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவனா உட்காந்து யோசிச்சு ஒரு பெரிய பன்றி தொட்டில் கட்டி அதில் வந்து அந்த பன்றிகளுக்கு உணவாக்கி அந்த பன்றிகளை வளர்த்துறதுக்கு உதவுனான் ஒரு பெரிய மகா மனிதன் இவன் கூட வந்து நான் வந்து ஒரு பத்து நாள் உட்காந்தேன்னா இருபத்தி நாலு மணி நாலு மணி பேச சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் காட்டின் உள்ள எல்லா ரகசியங்களையும் அவன் சொல்கிறான் மனிதன் எவ்வளவு அசிங்கமானவன் அப்படின்றத சொல்கிறான் இவன் வந்து ஒரு வாழும் பைபிள் ஒரு வாழும் பகவத்கீதை இவனை வந்து திரைப்படத்தில் நிறைய பேர் போயிட்டு அப்படியே நீ இப்படி இருந்தே இல்லை பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு கொடுத்து கொடுத்து இவனை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி இது பண்ண பார்த்தாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் வந்து டே நீ வந்து உன்னுடைய வழியையும் உன்னுடைய அனுபவத்தையும் 
நீ கண்டறிஞ்ச விஷயங்களையும் திரைப்படத்தில் கொடுத்துறாதுன்னு சொன்னேன் நீங்கள் அது வந்து ஒரு புத்தகமாக பத்து வாலியம் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அவனுக்காக போயிட்டு இவனுடைய இவனுக்கு போயிட்டு எழுத்து அந்த நோட்டு புக்கம் வாங்கி கொடுத்து அவனை வந்து என்ன பண்ணி கொன்றுவேன் நீ வந்து பக்கம் வந்துடவே கூடாது உன்னை வந்து பொசுக்கி தின்றுவாங்க சும்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுக்காக என் வாழ்க்கை எவ்வளோ வழியோடு இருந்தது அவ்வளோ வழியோடு இருக்கும் அந்த பத்து வால்யூம் அவன் எழுதிக்கிருக்கான் ஐ திங்க் இந்தியாவில் எழுத போக போகிற மிகப்பெரிய இலக்கியமாக இருக்கும் அந்த புத்தகங்கள் அவனை நான் மேடையில் அறிமுகப்பட்டது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் என் வாழ்நாள் முழுதும் நான் என் பத்திரமாக இருப்பான் என் கூட பேசினார் இந்த வார்த்தை எல்லாருக்கும் வணக்கம் மிஸ்கின்னா எனக்கு அறிமுகமாய் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகுது எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது எங்கள் முதல் சந்திப்புலேயே எங்கள் அம்மா வந்து என்னன்னு தெரில எங்கள் அம்மா அப்படி சொல்ல அதனா என் மூத்த மக மாதிரி இருக்கிறாண்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிச்சு அப்படியான ஒரு நெருக்கமான என் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மூத்தவராக தான் நான் போய் பார்க்குறேன் இசை வந்து நல்ல இசை கெட்ட இசை அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இசை இசை தான் அழுக்கடைஞ்ச வன்மங்கள் நிறைந்த இந்த மனசுகளை இசையும் இலக்கியமும் மட்டும்தான் செழுமைப்படுத்த முடியும் தூய்மைப்படுத்த முடியும் நான் பலமாக நம்புகிறேன் நான் நானே ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப கொடூரமான மனிதனாக சரிக்குள்ள இருந்தேன் எனக்கு இந்த இலக்கியமும் இசையும் தான் குறைந்தபட்ச என்னுடைய மனசுகளை ஒரு அத் பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் கழிவு இருக்கிறதா நான் நம்புகிறேன்னா அதனால தான் இவ்வளோ பேர் வந்து இந்த இசைகளை வந்து தேடி எனக்கு இசை வெளியீட்டு விழாவில் இவ்வளோ கூட்டம் வருமானம் எனக்கு தெரியாது அவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க மிக முக்கியமான நிகழ்வாக இதை பார்க்குறேன் அதில் எங்கள் அண்ணன் வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் டெவில் வந்து வெற்றி பெறுறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் அன்பும் சாமி அண்ணனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் அன்பும் நன்றி தேங்க்யூ லவ் யூ ஸோ வந்த பத்திரிகையாளர்கள் வந்த நண்பர்கள் நான் எதுவுமே நீ கான்ட்ராவர்சியை பேசலை இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப டல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் திரும்பியாக தான் சொல்கிறேன் தேவராஜ் படம் நல்லாந்தான் மார்க் போடுங்க என்ன இல்லைன்னா கிழிச்சு வச்சு செய்யுங்க நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் ப்ரை ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்தேன் இன்டென்ஸாக இருந்துச்சு நான் ரொம்ப தலையிடல நானும் அதில் ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன கேரக்டர் நடிச்சிருக்கேன் வந்திருந்தோம் எல்லாருக்கும் நன்றி